அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஒரு கரிகிடன்ஸ் அகாடமி சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ் ஸோ டிஎன்ஏ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆட செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கட்டும் ரெகுலராக ரெகுலர் ஸ்டூடெண்ட் ஜென்ரல் கேட்டகரியாக இருக்கட்டும் ஒகேஷ்னல் எக்ஸசைஸ்மெண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே எப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் தான் நடக்குது இல்லையா அதோட கம்ப்ளீட் ப்ராசஸ் தான் இதில் பார்க்க போகிறோம் மறக்காமல் இந்த வீடியோ சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக கவுன்சிலிங் டைம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் இதான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வீடியோ ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் மறக்காம நான் வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டி லிங்க் வந்து உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் அதை ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா எவ்ரி வீக் ஒன் டு ஒன் செஷன் அண்ட் குரூப் டிஸ்கிரிப்ஷன் மூலமாக நிறைய டவுட்ஸ் கிளாரிஃபை பண்ணிட்டுருக்கோம் ஸோ ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் டிஎன்ஏ ஆன்லைன் டாட் ஓஆர்ஜி இந்த வெப்சைட்டில் போயிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஓப்பனில் இருக்குது இந்த மந்த் எண்டுக்குள்ளே மேக்ஸிமம் நீங்கள் அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் முடிச்சுருங்க ஜூன் சிக்ஸ்த் வரையும் டைம் இருக்குது பட் இருந்தாலும் சீக்கிரமாக முடிச்சுருங்க ரைட் அண்ட் நீங்கள் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்கள் சர்டிஃபிகேட்ஸ் டென்த்து லெவன்த்து டுவெல்த்து கம்யூனிட்டி ரைட்டாக எஃப்ஜி இருந்ததுன்னா எஃப்ஜி சர்டிஃபிகேட் எஃப்ஜி சர்டிஃபிகேட் கிடைக்கலனா பரவாயில்ல நீங்கள் காலேஜில் போய் கொடுத்துக்கலாம் பட் எஸ் மட்டும் டிக் பண்ணிடுங்க ஓகேங்களா சர்டிஃபிகேட்ஸ் அப்லோட் பண்ணிடுங்க அண்ட் தென் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஜூன் சிக்ஸ்த்லேருந்து டுவெல்த் வரையும் சர்டிஃபிகேட் அப்லோ அப்லோட் பண்ணுற டைம் இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி கூட உங்களுக்கு ஒரிஜினல் வந்து நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ டென்த் ஆர் லெவன்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரேண்டம் நம்பர் ஒன்று வெளியிட்டுருவாங்க உங்களுக்கு ரேண்டம் நம்பர் கிடச்சிச்சு ஸோ லாகின் பண்ணும்போது இங்கே ஒரு நம்பர் ஃபோன் நம்பர் கொடுக்குறீங்களா எக்காரணத்துக்கு கொண்டு அந்த ஃபோன் நம்பர் வந்து மிஸ் பண்ணிடாதீங்க அது உங்கள் ஃப்ரெண்டாக இருந்தால் சரி லேட்டாக வந்தால் சரி யாராக இருந்தாலும் அந்த ஃபோனை வந்து ஆக்டிவாக வச்சுக்கோங்க கவுன்சிலிங் முடியுற வரையும் அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரைட்டாக ஸோ ரேண்டம் நம்பர் வந்துருச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு டிஎன்ஏ ப்ராசஸ்க்கு நீங்கள் தயார் ஆகிட்டிங்க அர்த்தம் ரைட் ஸோ ஒன்ஸ் ரேண்டம் நம்பர் வந்துருச்சு அப்படின்னா உங்களுடைய சர்டிஃபிகேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரெஸ்பெக்டிவ் டிஎஃப்சி சென்டருக்கு கொடுத்துருப்பீங்க இல்லையா அதில் வெரிஃபை பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ ஜூன் டென்த்லேருந்து ஜூன் டுவெண்ட்டியத்துக்குள்ளே உங்களோட சர்டிஃபிகேட் பார்த்தீங்கன்னா வெரிஃபை பண்ணுவாங்க ஸோ நீங்கள் அப்லோட் பண்ணும்போதே உங்களுடைய நல்ல கேமராவில் அரல்ஸ் நீங்கள் நெட் சென்டர் போயிட்டு அவங்க ஸ்கேனிங் மிஷினில் அழகாக உங்களோட சர்டிஃபிகேட் ஸ்கேன் பண்ணி அப்லோட் பண்ணியிருக்கணும் எக்காரணம் கொண்டு உங்கள் சர்டிஃபிகேட் வந்து மிஸ்யூஸ் ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஸோ சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்போர்ட்ஸாக இருந்தீங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டில் வர மாதிரி இருந்தால் நேரில் வந்து அவங்களோட சர்டிஃபிகேட்ஸ்லாம் நீங்கள் காமிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ரைட் ஸோ இது வந்து ஆன்லைனில் நடக்கும்போது நீங்கள் ஒரு ரெண்டு நாளுக்கு ஒரு வாட்டி உங்கள் லாகினில் போய் செக் பண்ணிட்டு இருங்க சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் கம்ப்ளீட்டாக அப்படி டிக்னு வந்துடும் அப்படி வந்துருச்சுன்னா உங்கள் சர்டிஃபிகேஷன் சாஃப்டாக முடிஞ்சிச்சுன்னு அர்த்தம் அப்படி பெண்டிங்னே இருந்துச்சுன்னா இன்னும் வெரிஃபை பண்ணலான்னு அர்த்தம் ஸோ நீங்கள் வெயிட் பண்ணலாம் ஸோ மேக்ஸிமம் ஜூன் பத்தொம்பது வரையும் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஜூன் இருபதாம் தேதி வரையும் வரல அப்படின்னா டிவி சென்டர் போயிருங்க ஏடா அப்படி சில பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்டு மார்க் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா சர்டிஃபிகேட்டில் கிளாரிஃபிகேஷன் வேணும் அப்படின்னு அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் தட் மீன்ஸ் டிஎஃப்சி சென்டர்லேருந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கால் வரும் ரைட்டாக ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் த்ரீ டைம்ஸ் கால் பண்ணுவாங்க நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் எடுக்கலன்னா செகண்ட் டைம் கூப்பிடுவாங்க ரைட்டாக ஒரு மூணு நாலு வாட்டி நீங்கள் உங்கள் கால் உங்கள் சப்போஸ் உங்கள் கால் ரீச் ஆகினாலோ இல்லை உங்களை ரீச் பண்ண முடியலனாலோ உங்கள் நம்பர் வந்து அவுட் ஆஃப் சர்வீஸ் இருந்தாலோ அவங்களால் தொடர்பு கொள்ள முடியாத நேரத்தில் நீங்கள் தான் லாகின் அடிக்கடி செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டே நேர் நேரடியாக டிஎஃப் சென்டர் போயிடணும் ரைட்டாக அவங்களே கால் பண்ணாங்கன்னா சொல்லுவாங்க வர ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சர்டிஃபிகேட்லாம் தெளிவாக இல்லை டென்த்து தெளிவாக இல்லை டுவெல்த்து தெளிவாக இல்லை எல்லாம் ரீ அப்லோட் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க அப்போ நீங்கள் ரீ அப்லோட் பண்ணிவிட்டு அகைன் நீங்கள் செக் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ரைட்டா இந்த சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதில் உங்களுக்கு பெண்டிங் அவங்க சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் வந்து தப்புன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா நீங்கள் டிஎன்ஏ ப்ராசஸில் உள்ளே வர முடியாது பட் டிஎஃப்சி சென்டர் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அதனால் அந்த பத்து நாளும் கொஞ்சம் ஆக்டிவாக இருங்க உங்கள் ஃபோன் நம்பர் ஆக்டிவ் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷனாக முடிஞ்சிச்சு எவர் திங் இஸ் டன் உங்களுடைய சர்டிஃபிகேட்லாம் வெரிஃபை ஆகிடுச்சு அப்படின்னா வில் ரிலீஸ் த ரேங்க் லிஸ்ட் ரைட்டா ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு லட்சத்துலேருந்து ஒரு லட்சத்து முப்பதாயிரம் பேர் வரையும் அப்ளை பண்ணுவாங்க நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் ஸோ அந்த வகையில் ரேங்கிங் லிஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லேருந்து 
சாங்கில் ரவுண்ட் த்ரீ ரவுண்ட் ஒன் ரவுண்ட் டூ ரவுண்ட் த்ரீ இப்போ இந்த ரவுண்ட் ஒன்னுக்கு டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஸ்டேஜ் ரவுண்ட் ஒன்னுக்கும் சரி டூக்கும் சரி த்ரீக்கும் சரி ஸோ அந்த ஃபோர் ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா சாய்ஸ் ஃபில்லிங் அந்த சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பார்த்தீங்கன்னா மூணு நாள் நடக்கும் இதெல்லாம் ரொம்ப குரூஷியலான இது நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு இருபது காலேஜ்லேருந்து பத்துலேருந்து இருபது காலேஜ் சூஸ் பண்ணிக்கணும் ஒரு ஐம்பது சாய்ஸ் அதை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் ரைட்டாக அவங்க மார்க்கிக்கு ஏற்ற மாதிரி சி இது உங்களுக்கு அலாட்மெண்ட் எப்படி வரும் அப்படின்னா உங்கள் கட் ஆஃப் உங்கள் கம்யூனிட்டி உங்களோட ரேங்கிங் பொறுத்த வரப்போகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஒன் செவன்டி ஃபைவ் ஒன் செவன்டி நைன் ஒரு பையன் ஒரு கட் ஆஃப் ஒரு பையன் ஒன் நைன்ட்டி ஸோ ஒன் செவன்டி நைன் பையன் எடுத்தால் முன்னாடி சாய்ஸ் கொடுத்துறான் ஃபஸ்ட் நாளே கொடுத்துட்றான் ஒன் நைன்டி எடுத்தால் மூணாவது நாள் தான் கொடுக்குறான் இட் டசன் மீன் தட் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் டேவே கொடுத்த ஒன் செவன்டி நைனுக்கு முன்னாடி கிடைக்கும் கிடையாது ஸோ கட் ஆஃப் பொறுத்து உங்கள் ரேங்கிங் பொறுத்து தான் எல்லாமே நட நடக்க போகுது ஸோ அதனால் நீங்கள் பேனிக் ஆக வேணா அண்ட் இந்த மூணு நாள் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் கண்டிப்பாக கொடுத்துருங்க மூணாவது நாள் ஃபைவ் ஓ கிளாக்கோட இது க்ளோஸ் ஆயிரும் ரைட்டாக நீங்கள் வந்து தேர்ட் டே வரையும் நீங்கள் வெயிட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த மூணு நாளுக்குள்ள நீங்கள் எத்தனை வாட்டி வேணால் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் மாற்றிட்டே இருக்கலாம் சப்மிட் பட்டன் கொடுக்காத வரைக்கும் ரைட்டாக ஃபஸ்ட் டே வந்து கொடுத்துருங்க ஸோ ஏதாவது டவுட் இருக்குன்னா அடுத்த செகண்ட் டே வந்து சாய்ஸ் மாற்றிக்கலாம் காலேஜ் மாற்றிக்கலாம் நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது அதில் மாற்றிட்டே இருக்கலாம் ரைட்டாக பட் நீங்கள் தேர்ட் டேக்குள்ள கரெக்டான சாய்ஸ் ஃபில்லிங் கொடுத்துட்டு சப்மிட் பட்டன் தேர்ட் டே மேக்ஸிமம் தேர்ட் டே கொடுத்துருங்க நீங்கள் கொடுக்கலனாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது லாக் ஆகிடும் ரைட்டாக ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் சப்மிட் பட்டன் கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு ஓடிபி வரும் ஓடிபி கொடுத்ததுக்கப்புறம் தான் அதை லாக் பண்ண முடியும் நீங்கள் சப்போஸ் சப்மிட் பட்டனே கொடுக்கலனாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக லாக் ஆகிடும் ரைட் அண்ட் தென் தே ஃபோர்த் டே மார்னிங் உங்களுக்கு அலாட்மெண்ட் வந்துடும் ரைட் அலாட்மெண்ட்டில் ஒரு ஆறு ஆப்ஷனுக்கு இருக்கும் அது ஆறு ஆப்ஷன் ஆறு ஆப்ஷன் என்னன்றதை நான் காட்டுறேன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் அலாட்மெண்ட் அந்த அலாட்மெண்ட்டில் ஆறு ஆப்ஷன் சொன்னாலே அதில் ஒரு ஆப்ஷன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி சப்மிட் கொடுத்துடணும் ஓகே அண்ட் ஒன்ஸ் நீங்கள் கொடுத்ததுக்கப்புறம் யூ ஹாவ் டு ரிப்போர்ட் டு தி காலேஜ் இல்லை டிஎஃப்சி சென்டர் யார் யாரெல்லாம் காலேஜ் போகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அக்செப்ட் அண்ட் ஜாயின் மொத்தம் இந்த ஆறு ஆப்ஷன் இருக்கும் அது அக்செப்ட் அண்ட் ஜாயின் அதாவது நீங்கள் ஒரு இருபது சாய்ஸ் கொடுத்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இருபது சாய்ஸ் கொடுத்துருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க பத்தாவது சாய்ஸாக உங்களுக்கு கிடைக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் அனாலிஸ்டில் நிறைய கொடுத்துருக்கீங்க அனாலிஸ்டில் வந்து சிஎஸ்சி இசி ஐடி ட்ரிப்பிளி இப்படிலாம் கொடுத்துட்டு சிவில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பத்தாவது சாய்ஸாக சிவில் கொடுக்க சிவில் கிடச்சிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு சிவில் ஓகே நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் சிஇஜி கேம்பஸும் எனக்கு கிடச்சிருச்சு அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா அக்செப்ட் பண்ணிட்டு ஜாயின் ரைட்டாக ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் கொடுங்க இல்லை சார் நான் எனக்கு சிவிலுக்கு முன்னாடி இருக்கிற மெக்கானிக்கலோ ட்ரிப்பிளியோ இசியோ சிஎஸ்சியோ வேணும் அப்படின்றதால நான் கிடச்சதை எடுத்துக்கிறேன் பட் இருந்தால் மேலே ஏதாவது கிடைக்குது கிடைக்குது அப்படின்னா அதை நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா அக்செப்ட் அண்ட் அப்வேர்டு ரைட்டாக ஸோ அக்செப்ட் அண்ட் ஜாயின் கொடுத்தவங்க நீங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் டேஸ்க்குள்ளே அந்த எந்த காலேஜ் கிடச்சிருக்கோ அந்த காலேஜுக்குள்ளே போயிட்டு நீங்கள் வந்து சரண்டர் உங்களோட ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட்ஸை சரண்டர் பண்ணணும் ஃபைவ் டேஸ் டைம் கொடுப்பாங்க ஃபிஃப்த் டே ஈவினிங் அதில் டைம் தெளிவாக போட்டிருக்கும் ஃபோர் ஓ கிளாக்கோ ஃபைவ் ஓ கிளாக்கோ அந்த மணிக்குள்ளே நீங்கள் போயிடணும் அப்படி இல்லைனா காலேஜ் ஆஸ் அ ரைட்ஸ் டு கேன்சல் யுவர் சீட்டு ரைட்டாக அவங்க காலேஜ் வந்து உங்களை எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஸோ கண்டிப்பாக அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க அண்ட் செகண்ட் சாய்ஸ் கொடுக்குறீங்களே அக்செப்ட் பண்ண அப்போடு நீங்கள் எங்கே போகணும் அப்படின்னா ரெஸ்பெக்ட் டு டிஎஃப்சி சென்டர் போயிடணும் ரைட்டாக ஏன்னா நீங்கள் மேலே ஒரு நாலஞ்சு காலேஜ் கொடுத்துருப்பீங்க எந்தெந்த எந்த காலேஜ் வேணால் கிடைக்கலாம் எந்த கோர்ஸ் வேணால் கிடைக்கலாம் இல்லையா ஸோ இன்னும் ஒன்று நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு இருபது சாய்ஸ் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா பத்தாவது சாய்ஸ் கிடைக்குது ஒன் டூ த்ரீ டென்த் சாய்ஸாக கிடைக்குதுன்னா இந்த டென்த்துக்கு முன்னாடி நைன் எயிட் செவன் சிக்ஸ் ரைட்டாக அதாவது ஒன்லேருந்து செக் பண்ணுவோம் ஒன் டூ த்ரீலேருந்து நைன் வரையும் ஏன்னா இங்கே மேலே இருந்தால் அவங்க ஆர்டர் செக் பண்ணிவிட்டு வரும் இந்த நைனுக்குள்ளே தான் உங்களுக்கு அக்செப்ட்மெண்ட் அப்போர்டில் கிடைக்கும் லெவன்த் சாய்ஸ் டுவெல்த் சாய்ஸாக இல்லை சார் நான் கீழே போகிறேன்னா கீழே போகாது அதனால் நீங்கள் ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ நம்பர் த்ரீ நம்பர் ஃபோர் அப்படின்னு தள்ள தெளிவாக நீங்கள் ப்ரிஃபரன்ஸ் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா அண்ட் தேர்டு பார்த்தீங்கன்னா டிக்ளைன் அண்ட் அப்வேர்டு நான் வந்து எனக்கு கிடச்ச கோர்ஸ்க்கு பிடி கிடச்ச இது பிடிக்கல மேலே கிடச்சா எடுத்துக்கிறேன் அண்ட் ஃபோர்த்து பார்த்தீங்கன்னா டிக்ளை
இப்போது இந்த அக்செப்டன்ஸ் ஜாயின் கொடுத்தவங்க போகலை அப்படின்னா இந்த அக்செப்டன் அப்போட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் மேபி ஓகேங்களா இவங்களுக்கு எப்படி அக்செப்ட் அப்போ எப்படி சார் கிடைக்கும் அப்படின்னா நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் யார் யாரெல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு ஜாயின் பண்ணாமல் இருக்கிறாங்க ரைட் அவங்க அண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிக்ளைனில் அப்போட் கொடுக்குறவங்க அப்போடர் மூட்டு நெக்ஸ்ட் ரவுண்டு இந்த மாதிரி சாய்ஸ் கொடுக்கும்போது ஆப்சென்ட் ஆகும்போது அவங்களுக்குலாம் இந்த இந்த அக்செப்ட் பண்ண அப்போட் கிடைக்கிற வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகேங்களா அண்ட் டிக்ளைன் அண்ட் அப்போடு அப்போடர் மூட் நெக்ஸ்ட் ரவுண்டு அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு இட் வில் மூவ் ரைட் டிக்ளைன் மூட் நெக்ஸ்ட் ரவுண்டு நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் அவைலபிள் அதாவது தேர்ட் ரவுண்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷன் கிடையாது ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் ஆர் செகண்ட் ரவுண்ட் தான் டிக்ளைன் அண்ட் ஃபிட்டு ஸோ மேக்ஸிமம் இந்த நாலு நீங்கள் தவிர்க்கணும் இது ரெண்டுமே வந்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கவுன்சிங் டைம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம நிறைய சொன்ன மாதிரி வாட்ஸ்அப் கமெண்ட் லிங்க்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த டவுட் ஆனால் நாங்கள் கிளாரிஃபை பண்ணிப்போம் நம்ம என்ன என்னென்னலாம் டாக்குமெண்ட் ரெடி பண்ணுறோமோ அதை வந்து உங்களுக்கு பிடிஎஃப் அங்கே ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ அட